from NCRT textbook from the topic thermal properties of matter topic learning exercise 11.19 sum explain why first one a body with large reflectivity is a poor emitter so we know Kirchhoff's law Kirchhoff's law according to Kirchhoff's law Kirchhoff's law Kirchhoff's law good observers are good emitter that is absorptivity adhimar in chanan irunda emissivity adhimar upon the first one in actually irukana large reflectivity in chuli irukana ipo vandu or body eduthukalam indha body mela light adhavadhu light la heat radiation edhavadhu viladhu nu eduthukalam ipo eduthirikena reflectivity adhimar in chana adhavadhu reflection adhimar in chana is greater ah irundha reflection greater ah irundha absorption kammiya irukum absorption absorption vandu lower ah irukum Absorption is lower. According to Kirchhoff's law, absorption is directly proportional to emissivity. That is the body is very radiation absorbed. That is the emission of the body. That is the emissivity directly proportional to absorptivity. That is the path. Correct? Kirchhoff's law is the path. If absorptivity is less, it is a reflectivity. So that emissivity is lower. That's why you can say that a body with large reflectivity is a poor emitter. Okay, so what do you think about absorptivity plus reflectivity plus transmittivity is equal to 1? So what do you think about reflectivity? Reflectivity is very greater. So reflectivity is greater. In the absorptivity plus transmittivity, in the random is in the lower arc. Lower arc, Abdina Bertha, is a lower arc, Abdina. Anyway, it's a slower and then absorptivity Adima, another emissivity Adima, another absorptivity lower, another emissivity, other the emitting power, emissivity when the lower emissivity lower, so that the body which reflects much, it is a poor emitter Abdina Bertha. Second one of the problem, a brass tumbler feels much colder than a wooden tray on a chilly day. I've been chilly. I thought the other body number touch one run a chicken. If it other body, we touch one run a chicken. The body near the name in the body number the number of human being and the number they touch one. I will touch one number the heat one day now. No, no, body learn the other heat on the body learn the. नमः नमः ह्यूमन बीइंग लेते तो ब्लॉ इन द बॉडी की ट्रांसफर आगे देने चाहिए इन द हीट है इफ वो नमः ह्यूमन बीइंग वो द हीट लॉस पन चाहिए ना अपन अब वो द कूला फील पनो कूला फील पनो चलिए ना कूला फील पनो कोल्ड अ फील पनो अपन द हीट ट्रांसमिशन वो द ना बताइए ना द रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन Coefficient of thermal conductivity ने इतना of thermal conductivity thermal conductivity ने लग रही चलिए ना तेरे coefficient of thermal conductivity ने इतना चलिए ना इन द coefficient of thermal conductivity ने तो पता ही ना brass गंद आदि की मारु को उड़ गंद कम यार को अगर coefficient of thermal conductivity for brass is greater than wood आप दी ने इतना अपो brass का आदि की मारे के wood डबल ने पता ही ना अपो rate of transmission of heat from human बॉडी लर इन्दी टू ब्रास रखलिया आज ग्रेटर देन रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट टू दी वुड डबली नों दरे अब उन्हें नंबर ब्रास अदा इन्दर रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट उन्हें अपने रखे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कोई विषय ना थर्मल कंडक्टिविटी आप दी नहीं रखे अपन नंबर ब्रास टम्बलर तोड़ने म उड़ने दे ट्राई पर उड़ने टच पन मतलब हीट वंदे अंदर वो ट्रांसमिट आगे अगर ना अंदर वो कोल्ड ना तेरी आ गए अब ये ना बैठ चला पा अगर ना ना अंदर चिली डेले बिल्ली चली रखा ओके इंग्लो नेक्स्ट बार गए नेक्स्ट तार वो नीना चली रखा बार गए एन ऑप्टिकल पाइरोमीटर पर मेशरिंग आई टेम्परे� gives a correct value for the temperature when the same phase is in the furnace of the children okay up on the number on our under the number on the dinner from now is on the in a chili gun burner red dot 
red dot iron face net. This is the iron face net. Iron face net. Chair. That is the furnace. This is the furnace. Furnace. Now, the furnace is here. If you have a the place is the pyrometer. This is the device. In the pyrometer and the device for pyrometer. In the device, the body work on the body with all bodies at all temperature radiate energy than our own. Upon the in the hot iron piece on the radiate energy radiation. If you are outside, like outside, like the Kamiana radiations by the observer can the pyrometer and the Kamiana temperature measure. Pannu. கம்மியாயிருக்கும் அதெல்லாம் இந்த நெட் ஹீட் ரேடியேஷன் டிரான்ஸ்மிட்டட் பை திஸ் அயன் பேஸ்க்கு வந்து இந்த ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பாருங்கனா பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரேடியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரணும் எமிசிவிட்டி இன்டு ஸ்டீஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்டு டி பவர் 4 t0 பவர் 4 அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படி இந்த ஃபார்முலா வந்துருது சோ அப்ப இந்த ஹீட் ரேடியேஷன் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறது வந்து எவ்வளவு அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறது பாத்தீங்கனா இந்த அளவுக்கு இது p1 னு அஜூம் பண்ணிக்கலாம் இந்த செகண்ட் கேஸில் ஃபர்னீஸில் போகணும்னா அந்த ஃபர்னீஸ் உள்ளேயே வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஃபர்னீஸ் உள்ளேயே வச்சுருக்கோம் இந்த பைரோமீட்டர் அதனால் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது எல்லா ரேடியேஷன்ஸும் இந்த ஹீட்லேருந்து வர ஃபர்னீஸில் இருந்து வர எல்லா ரேடியேஷன்ஸும் இதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்போ இந்த பி டூ விசிக்கல் என்ன பண்ணிக்கலாம் எமிசிவிட்டி இன்ட்டு சிக்மா இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு டி பவர் ஃபோர்னு எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் டி நாட் பவர் ஃபோர் கூட எடுக்கணும் தேவையில்லை ஏன்னா இது எல்லாமே உள்ளேயே இருக்குது இன்சைட்லேயே இருக்குது அப்படி எடுத்தீங்கன்னா இந்த பி வந்து கிரேட்டர் தென் பி ஒன்று வந்துடும் ஓகேங்களா So, the heat radiation observed by the, in the pyrometer when it is placed inside the furnace. That is why the furnace temperature is very high. That is why the P2 is very high. Then P2 is greater than P1. Then P2 is greater than P1. The furnace is the temperature measure from the pyrometer. Then very greater than temperature when the body outside the red dot. Outside the red dot is the power received from the radiation. Rate of radiation received by the pyrometer is less than. அதனால் வந்து என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ஃபர்னேஸில் இருக்கும்போது டெம்பரேச்சர் அதிகமாக மெஷர் பண்ணுது ஃபைரம் இது ரெட் ஆட் பீஸ்க்கு வெளியில் இருக்கும்போது கம்மியாக மெஷர் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம்ப்பா ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன்று பாருங்கள் தி எர்த் வித்தவுட் இட்ஸ் அட்மாஸ்பியர் உட் பி இன்ஹாஸ்பிட்டபிளி கோல்டு அப்படின்றாங்க அப்படின்னா எர்த்து வந்து இருக்குது இப்போ வந்து இது எர்த்துன்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கிங்க இந்த எர்த்து சுற்றி என்ன இருக்குன்னா கேஸ் மீடியம் அதாவது அட்மாஸ்பியர் வந்து கேஸ் இருக்குது இப்படி கேஸ் இருக்குது கரெக்டுங்களா இந்த கேஸ் இருக்குது எப்படின்னு வந்துடுது இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதுதான் வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம அட்மாஸ்பியர் எடுத்துக்கலாம் அப்போ சன்னில் இருந்து என்ன வருதுன்னா ஹீட் ரேடியேஷன் எர்த்து வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்குது அப்போ பை ட்ரான்ஸ்மி அதாவது ரேடியேஷன் மெத்தட் ஹீட் ரிசீவ் பண்ணிக்குது ரேடியேஷன் மெத்தட் ஹீட் ரிசீவ் பண்ணிக்குது ஓகேங்களா இப்போ சன்னில் இருந்து எர்த்து வந்து ரேடியேஷன் மெத்தட் ஹீட் ரிசீவ் பண்ணிக்குது ரேடியேஷன் மெத்தடில் ஹீட் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு மீடியம் வந்து இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் மீடியம் இருந்தாலும் அந்த மீடியம்னால எஃபெக்ட் ஆகாது அப்படின்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த எர்த்து வந்து ஹீட் ஆகுது இப்போ இந்த எர்த்து வந்து ஹீட் ஆகுது இல்லைங்களா ஹீட் ஆகும்போது இப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுங்க எர்த்துக்கு அப்போ வந்து இந்த கேஸ் மீடியம் வந்து ஹீட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும் கண்டக்ட் பண்ணணும் சரிங்களா இந்த கண்டக்ட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்மாஸ்பியருக்கு வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு வந்து இந்த கண்டக்டிவிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதாவது இந்த கோபிஷன் ஆஃப் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி சொன்னோம் இல்லையா அந்த கே வந்து வெரி லோ அதனால் ஹீட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறது கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து எர்த் சர்ஃபேஸில் இருந்து ஹீட் ரேடியேஷன் த்ரூ அட்மாஸ்பியர் கண்டக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் எர்த்து வந்து டு நாட் லாஸ் ஹீட் எர்த்து வந்து டு நாட் லாஸ் ஹீட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் லாஸ் ஹீட் டு நாட் லாஸ் ஹீட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் அட்மாஸ்பியர் இருக்கிறதுனால அட்மாஸ்பியர் என்ன பண்ணிடுது இந்த ஹீட் ரேடியேஷன் சன்னில் இருந்து எர்த்தில் இருந்து ஹீட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால ஹீட் மொத்தத்தையும் இந்த அட்மாஸ்பியர் வந்து அப்படியே டேப்பர் பண்ணிடுது அப்படியே வந்து எர்த்தில் இருந்து வெளியே போகாமல் பார்த்துக்குது அதனால் வந்து எர்த்துக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து குறையாது ஹாட்டாகவே இருக்கும் எர்த்து டெம்பரேச்சர் ஹாட்டாகவே இருக்கும் ஒருவேளை அட்மாஸ்பியர் நோ அட்மாஸ்பியராக இருந்தால் நோ அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னு இருந்தால் என்ன ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு இது இங்கே கண் இந்த அட்மாஸ்பியர் இல்லைன்னா அப்படியே ஹீட் வந்து ரேடியேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படியே ரேடியேட் ஆகிட்டு இருக்கும் சரிங்களா அதனால் வந்து ரேடியேஷன் இருக்கும் அதனால் வந்து என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு கோல்டாக கோல்டாகவே இருக்கும் நிறைய ஹீட் லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கோல்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கூட இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எர்த்துன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது எர
அஜுமெண்ட்டு இங்கே அட்மாஸ்பியர் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த அட்மாஸ்பியரில் கேஸ் மீடியம் எல்லாம் இருக்கு இப்போ சன்ல இருந்து வந்து என்ன ஆகுதுன்னா லைட் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது சன்ல இருந்து லைட் வந்து ச இடத்து ரிசீவ் பண்ணிக்குது ரிசீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்டட் ரே வந்து இன்ஃப்ரா ரெட் ரேடியேஷன் தானே இப்போ இந்த கேஸ் வந்து இந்த ஏர் மீடியம் என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஹையர் வேவ்ல இருந்து என்ன பண்ணிடும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாமல் ரிஃப்ளெக்டே பண்ணிடும் இதுதான் நம்ம கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னால அப்படியே என்ன இது உங்களுக்கு இந்த அட்மாஸ்பியர் வந்து இந்த ஹீட் ரேடியேஷன்ஸ் அப்படியே டேப்பர் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுனால எர்த்து சர்ஃபேஸ்லேயே வந்து ஹெல்த் வந்து ஹீட்டாகவே இருக்குது ஒரே வேலை இந்த ஹீ அட்மாஸ்பியர் இல்லைன்னா அந்த க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்டும் இருக்காது இந்த ரேடியேஷன்ஸும் ரிஃப்ளெக்ட் அப்படியே ட்ரா டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டு இருக்கும் போயிட்டு இருக்கும் அப்போது எர்த்து வந்து கோல்டாகவே இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அப்போ எர்த்து வித்தவுட் அட்மாஸ்பியராக இருந்திருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ரேடியேஷன்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட்டு அப்படியே ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கும் அதனால் கோல்டாக இருந்திருக்கும் அட்மாஸ்பியர் இருக்கிறதுனால அட்மாஸ்பியர் வந்து போர் போர் கண்டக்டிவிட்டி அதாவது லோ கண்டக்டிவிட்டி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ஹீட் ரேடியேஷன் டிரான்ஸ்மிட் ஆகாமல் அப்படி இருக்குது அதனால் டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்குது கோல்டாக இல்லை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹீட்டிங் சிஸ்டம் பேஸ்ட் ஆன் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் ஸ்டீம் ஆர் மோர் எஃபிஷியன்ட் இன் வார்மிங் ஏ பில்டிங் தேன் தோஸ் பேஸ்ட் ஆன் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் ஹாட் வாட்டர் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு பில்டிங் இருக்குது இது ரெண்டு கேஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கேஸில் ஸ்டீமில் வந்து சர்க்குலேட் பண்ணலாம் ஸ்டீமில் சர்க்குலேட் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் இந்த பில்டிங் வந்து ஹாட் வாட்டரில் சர்க்குலேட் பண்ணுறோம் சரி ஹாட் வாட்டரில் சர்க்குலேட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீம் இருக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா ஸ்டீம் வந்து வாட்டராக கண்டன்ஸ் ஆகணும் வாட்டராக கண்டன்ஸ் ஆகுதுன்னு அஜ்ஜூ பண்ணிக்கலாம் வாட்டராக கண்டன்ஸ் ஆகணும்னா அப்போ எவ்வளோ ஹீட் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு லேட்டன் ஹீட் ஸோ இது கியூ ஒன் ஹீட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கியூ ஒன் ஹீட்டை தான் இந்த பில்டிங் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்குன்னு எடுத்துக்க இதே ஹாட் வாட்டர் என்ன ஆகும் டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும் கண்டன்ஸ் ஆகாது டெம்பரேச்சர் லோயர் ஆகும் அப்போ டெம்பரேச்சர் லோயர் ஆகும் போது ஹீட் எவ்வளோ கொடுக்குது கியூ டூ ஹீட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எஸ் டெல்டா டின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ கியூ டூ ஹீட் வந்து இந்த ஹாட் பாடி இந்த பில்டிங் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிதுன்னு அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த லேட்டன் ஹீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டன் ஹீட் வந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி கெலோரி பர் கிராம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு கிராம் வந்து கண்டன்ஸ் ஆச்சுன்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி கெலோரி ஹீட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ கியூ ஒன் டேரக்ட்லி ப்ரிப்பரேஷன் இந்த லேட்டன் ஹீட்டுன்னு அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர் ஒன் கெலோரி பர் கிராம் பர் கெல்வின் தான் இல்லைன்னா சென்டிகிரேட் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த கியூட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துலாம் அப்போ இந்த லேட்டன் ஹீட் வெரி கிரேட் தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் வரதுனால அப்போ ஹீட் கியூ ஒன் அப்சார்வ் பை தி பில்டிங் அதாவது ஸ்டீம் வந்து இப்போ சர்க்குலேட் ஆகும் அது கியூ ஒன் ஹீட் அப்சார்வ் பண்ணது ரொம்ப கிரேட்டாக இருக்கும் கியூ டூ வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஹாட் வாட்டர் சர்க்குலேட் ஆகும் போது ஹீட் அப்சார்வ் பண்ணது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதனால வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹீட்டிங் சிஸ்டம் பேஸ்ட் ஆன் சர்க்குலேஷன் சிஸ்டம் ஆர் மோர் எஃபிஷியன்ட் இன் வார்மிங் பில்டிங் தேன் தோஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி சர்க்குலேஷன் ஆஃப் ஹாட் வாட்டர் ஹாட் வாட்டர்னு எடுத்துக்கலாம் சரி ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாட் வாட்டரில் எடுத்தீங்கன்னா வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டெம்பரேச்சர் மட்டும்தான் டிக்ரீஸ் ஆகும் அதனால ஹீட்டு பில்டிங் அப்சர்வ் பண்ணுறது இந்த கியூ எம்எஸ் டெல்டா டி தான் இருக்கும் இதே ஸ்டீம் எடுத்துக்கலாம் ஸ்டீம் என்ன ஆகும் கண்டன்ஸ் ஆகும் கண்டன்ஸ் ஆகும் போது எவ்வளோ மாசிட்டு லேட்டன் டேட் அமௌண்ட் ஹீட்டை கொண்டு கொடுத்துருக்கோம் அப்போது ஹாட் வாட்டராக வந்துருக்கும் த்ரீ ஃபுல்லாக இந்த ஹாட் வாட்டர் கூல் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கிங்க அப்போது ஒரு எம்எஸ் டெல்டா டி அமௌண்ட் ஹீட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த எம்எல் ஹீட்டு அடுத்து எம்எஸ் டெல்டா டி ஹீட்டு இந்த ரெண்டு ஹீட்டும் இது அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அப்போ நிறைய ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதனால் ஹீட்டிங் தி சிஸ்டம் பேஸ்ட் ஆன் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் ஸ்டீம் ஆர் மோர் எஃபிஷியன்ட் இன் வார்மிங் ஏ பில்டிங் தேன் தோஸ் பேஸ்ட் ஆன் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் ஹாட் வாட்டர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம்